পৃষ্ঠা একাত্তর কন্টিনিউড সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী বা এস এ কিউ প্রশ্নের মান তিন স্ট্রোক চার প্রশ্ন এক নবজাগরণ প্রসূত বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে বিভিন্ন বিজ্ঞানীর অবদান উল্লেখ কর উত্তর ইউরোপে নবজাগরণের প্রভাবে পঞ্চদশ শতকে বিজ্ঞানের যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটে এবং আধুনিক বিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটে বিভিন্ন বিজ্ঞানী আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে অবদান রাখেন এক রজার বেকন কোট আধুনিক বিজ্ঞানের জনক আনকোট রজার বেকন বারোশো চোদ্দো থেকে বারোশো চুরানব্বই খ্রিস্টাব্দ ছিলেন ইংল্যান্ডের খ্যাতনামা বিজ্ঞানী তিনি বলবিদ্যা পদার্থবিদ্যা আলোক বিজ্ঞান রসায়ন শাস্ত্র প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় কৃতিত্বের পরিচয় দেন তিনি বারুদ চশমা কাঁচ বায়ু পাম্প প্রভৃতি আবিষ্কার করেন কোট ওপাস মাজুস আনকোট তাঁর লেখা একটি বিখ্যাত গ্রন্থ দুই নিকোলাস কোপারনিকাস পোল্যান্ডের জ্যোতির্বিজ্ঞানী নিকোলাস কোপারনিকাস চোদ্দোশো তিয়াত্তর থেকে পনেরোশো তেতাল্লিশ খ্রিস্টাব্দ ছিলেন আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার জনক তিনিই সর্বপ্রথম বলেন যে পৃথিবী নয় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে অবস্থান করছে সূর্য সূর্যকে কেন্দ্র করেই পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগুলি ঘুরছে তিন ফ্রান্সিস বেকন ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস বেকন পনেরোশো একষট্টি থেকে ষোলোশো ছাব্বিশ খ্রিস্টাব্দ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনের কথা বলেন কোট নোভাম অর্গানাম আনকোট তার লেখা একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ চার গ্যালিলিও গ্যালিলি ইটালির বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলি পনেরোশো চৌষট্টি থেকে ষোলোশো বিয়াল্লিশ খ্রিস্টাব্দ সৌর জগতের গঠন সংক্রান্ত কোপারনিকাসের বক্তব্যকে সমর্থন করেন তিনি দূরবীন ও পেন্ডুলাম ঘড়ি আবিষ্কার করেন পৃষ্ঠা একাত্তর পৃষ্ঠা বাহাত্তর পাঁচ জোহানেস কেপলার জোহানেস কেপলার পনেরোশো একাত্তর থেকে ষোলোশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দ গাণিতিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন গ্রহের গতিবিধি ও গতিপথ নির্ণয় করেন তিনি মঙ্গল গ্রহের পরিক্রমণ পথ এবং সূর্য থেকে মঙ্গলের দূরত্ব নির্ণয় করেন ছয় আইজ্যাক নিউটন ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন ষোলোশো বিয়াল্লিশ থেকে সতেরোশো সাতাশ খ্রিস্টাব্দ কোট মাধ্যাকর্ষণ সূত্র আনকোট ও অভিকর্ষ ও কোট অভিকর্ষ সূত্র কোট অভিকর্ষ সূত্র আনকোট আবিষ্কার করেন তিনি বলেন যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্য বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি বস্তুকণা একে অপরকে আকর্ষণ করে এবং অভিকর্ষ বলের জন্য পৃথিবীতে প্রতিটি বস্তু নিচের দিকে পতিত হয় দুই প্রশ্ন দুই কোপারনিকাস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টিকা লেখ উত্তর পোল্যান্ডের বিজ্ঞানী জোহানেস কোপারনিকাস কোট আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের জনক আনকোট নামে পরিচিত পূর্বে ইউরোপে চার্চের সমর্থন পুষ্ট টলেমির জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক যে ভ্রান্ত মতবাদ প্রচলিত ছিল তার মূলে কোপারনিকাস কুঠারাঘাত করেন এক কোপারনিকাসের মতবাদ এ টলেমির মতকে অস্বীকার প্রাচীন গ্রিক জ্যোতির্বিদ টলেমি বলেছিলেন যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে অবস্থান করছে পৃথিবী কিন্তু কোপারনিকাস টলেমির মতবাদকে অস্বীকার করেন বি সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ধারণা কোপারনিকাস সর্বপ্রথম সৌরজগতের গঠন সংক্রান্ত সর্বাধিক সঠিক ধারণা দেন তিনি সর্বপ্রথম বলেন যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে পৃথিবী অবস্থিত নয় সূর্য এই কেন্দ্রে অবস্থান করছে অর্থাৎ এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সূর্য কেন্দ্রিক সূর্য স্থির রয়েছে এবং সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগুলি বিভিন্ন বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরছে সি গ্রহগুলির ক্রমিক অবস্থান তিনি সূর্য থেকে একে একে বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল 
বৃহস্পতি শনি প্রভৃতি গ্রহগুলিকে ক্রমান্বয়ে সাজিয়ে দেন কোপার নিকাসের সৌরজগৎ সম্পর্কিত এই নতুন ধারণা কোট কোপার নিকাসের বিপ্লব অ্যান্ড কোট নামে পরিচিত অবশ্য তিনি যে বিভিন্ন গ্রহের ঘূর্ণনের বৃত্তাকার পথের কথা বলেছেন পরবর্তীকালে তা উপবৃত্তাকার বলে প্রমাণিত হয়েছে দুই চার্চের প্রতিক্রিয়া কোপার নিকাসের মতবাদ সমকালীন খ্রিস্টীয় চার্চের মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল এজন্য চার্চ কোপার নিকাসের মতবাদের তীব্র বিরোধিতা করেছিল তিন অন্যান্য প্রতিভা কোপার নিকাস চিকিৎসাশাস্ত্র এবং অর্থনীতিতেও পণ্ডিত ছিলেন তিনি তার বক্তব্য বিভিন্ন গ্রন্থে প্রকাশ করেন তার তার রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল ওয়ান কমেন্টোরিও লাস দুই ওয়ান টু আবার পড়ছি তার রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল এক কমেন্টোরিও লুস সিও ডাবল এম ই এন টিও আর আইও এল ইউ এস দুই সিক্স বুকস অন দ্য রেভলিউশনস অফ দ্য সেলেস্টিয়াল স্ফিয়ার্স আনকোট তিন কোট অন দ্য রেভলিউশন অফ স্পেলেস্টিয়াল অর্বস এস পি ই এল ই এস টি আই এ এল স্পেলেস্টিয়াল ও আর বি এস অর্বস প্রভৃতি বইগুলিতে আলোচিত কোপারনিকাসের মতবাদ ইউরোপের ভাব জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে পনেরোশো তেতাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যুর পর ব্রুনো কেপলার প্রমুখ তার মতবাদকে জনপ্রিয় করে তোলেন প্রশ্ন তিন আধুনিক বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যায় জোহানেস কেপলারের অবদান লেখ উত্তর জোহানেস কেপলার ছিলেন সপ্তদশ শতকের বিখ্যাত জার্মান গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী তিনি জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণাগুলি জনসাধারণের মন থেকে মুছে দিয়ে সেখানে সত্যের প্রতিষ্ঠা করতে সঠিক বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলী তুলে ধরেন ট্রাইকো ব্রাহের সঙ্গে তত্ত্বগত বিরোধ কেপলার গণিতের মাধ্যমে জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার উদ্দেশ্যে ট্রাইকো ব্রাহে প্রতিষ্ঠিত ট্রাইকো ব্রাহে প্রতিষ্ঠিত বোহেমিয়ার মানমন্দিরে যোগ দেন কিন্তু সূর্যের স্থির থাকা এবং সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রন্থ গ্রহগুলির ঘূর্ণন কোপার নিকাসের এই তত্ত্ব ট্রাই ট্রাইকো ব্রাহে মানতেন না ফলে ট্রাইকো ব্রাহের সঙ্গে কোপার নিকাসের ভাব শীর্ষ কেপলারের মতভেদ দেখা দেয় ট্রাইকো ব্রাহের মৃত্যুর পর কেপলার এই মানমন্দিরের দায়িত্ব পেয়ে এবং ব্রাহের নথিপত্রগুলি নিয়ে নতুন করে গবেষণা করে সৌরজগৎ সম্পর্কিত নতুন তথ্য আবিষ্কার করেন মূল অবদান কেপলার কোপার নিকাসের তত্ত্বকে গাণিতিক পদ্ধতির মাধ্যমে প্রকাশ করার উদ্যোগ নেন তিনি সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী সহ অন্যান্য গ্রহগুলির গতিপথ ও গতিবিধি প্রকাশ করেন এবং গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে তাকে প্রতিষ্ঠিত করেন এর আগে কোপার নিকাস সৌরজগৎ সম্পর্কে বহু সঠিক তথ্য বহু সঠিক তথ্য দিয়েছিলেন তাতে বেশ কিছু ভুল ছিল কেপলার বলেন যে সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগুলির পরিক্রমণের কক্ষপথ বৃত্তাকার নয় উপবৃত্তাকার অন্যান্য আবিষ্কার এছাড়া কেপলার সূর্য থেকে মঙ্গল গ্রহের দূরত্ব গতিবেগ এবং মঙ্গলের সঠিক কক্ষপথ আবিষ্কার করেন এছাড়া তিনি বলেন যে সূর্যের মহাজাগতিক টানে গ্রহগুলির গতিবেগ কখনো বৃদ্ধি আবার কখনো হ্রাস পায় পৃষ্ঠা তিয়াত্তর গ্রহগুলি উপবৃত্তাকার পথে ঘুরতে গিয়ে যখন সূর্যের নিকটবর্তী হয় তখন তাদের গতিবেগ বৃদ্ধি পায় এবং যখন দূরবর্তী হয় তখন গতিবেগ হ্রাস পায় কেপলারের এই তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে বিজ্ঞানী নিউটন তার মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব আবিষ্কার করেন শেষ জীবন কেপলারের মতবাদ প্রচলিত রোমান চার্চের বিরোধী হওয়ায় 
কেপলারের মতবাদ প্রচলিত রোমান চার্চের বিরোধী হওয়ায় তার উপর চার্চের আক্রমণ নেমে আসে তার স্কুল ও গ্রন্থাগার বন্ধ করে দেওয়া হয় তার মাকে কারারুদ্ধ করা হয় অশেষ দুঃখ নিয়ে নিঃসঙ্গ কেপলার ষোলোশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দে মারা যান জীবদ্দশায় কেপলার তার দুঃখময় জীবনের কথা শোনানোর জন্য কাউকে পাননি মহাবিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটন কেপলারের সূত্রের সাহায্যে তার বিখ্যাত কোট মহাকর্ষ সূত্র আনকোট আবিষ্কার করেন তাই আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যা ও মহাকাশবিদ্যায় তার অবদান কখনো ভোলার নয় প্রশ্ন চার আধুনিক বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যায় জিওর দানো ব্রুনোর অবদান লেখ উত্তর ইউরোপে নবজাগরণ প্রসূত বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে যে সকল বিজ্ঞানী জ্যোতির্বিদ্যার গবেষণায় অসামান্য অবদান রেখেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইতালির জ্যোতির্বিজ্ঞানী জিয়র দানো বর্গের জয় রসৈকার ও র বয়শূন্য র দয়াকার দন্তের নয়কার ব্রুনো বয় রফ বয় রফলা রসুকার দন্তের নয়কার পনেরোশো আটচল্লিশ থেকে ষোলোশো খ্রিস্টাব্দ জিওর দানো ব্রুনো কর্মকাণ্ড জ্যোতির্বিজ্ঞানী কোপারনিকাস প্রথম অভিমত দিয়েছিলেন যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে অবস্থান করছে সূর্য এবং সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগুলি ঘুরছে কোপারনিকাসের মৃত্যুর পরবর্তীকালে তার বক্তব্যকে প্রচারের মাধ্যমে মানুষের কাছে জনপ্রিয় করে তোলেন জিওর দানো ব্রুনো তিনি ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার চালান ফলে কোপারনিকাসের মৃত্যুর অন্তত দেড়শো বছর পর তার মতবাদ সাধারণ মানুষ ও বিজ্ঞানী মহলে সমাদর পায় চার্চের প্রতিক্রিয়া কোপারনিকাসের বক্তব্যের বিরোধী গোঁড়া খ্রিস্টান চার্চ জিওর দানো ব্রুনোর কাজকর্ম মেনে নিতে পারেনি ফলে ইতালির চার্চ জিওর দানোর বক্তব্যের বিরোধিতা করে তাকে প্রচার বন্ধের নির্দেশ দেয় কিন্তু ব্রুনো চার্চের চাপের কাছে নতি স্বীকার না করে আরও প্রবলভাবে চার্চের ভ্রান্ত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন তত্ত্বের বিরুদ্ধে জনমানসে প্রচার শুরু করেন পরিণতি চার্চের সঙ্গে জিওর দান ও ব্রুনোর বিরোধ চরমে ওঠে শেষ পর্যন্ত চার্চ ব্রুনোকে গ্রেপ্তার করে বিচারের নামে প্রহসন করে ইনকুইজিশন তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে ব্রুনো চার্চের চাপের কাছে নতি স্বীকার না করে মৃত্যুদণ্ডকে বরণ করাই শ্রেয় বলে মনে করেন অবশেষে চার্চের নির্দেশে ষোলোশো খ্রিস্টাব্দে জিওর দানো ব্রুনোকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয় বিজ্ঞানের ইতিহাসে জিওর দানো ব্রুনো শহীদের মর্যাদা লাভ করেন প্রশ্ন পাঁচ পঞ্চদশ শতক থেকে ইউরোপে কৃষি প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কি ধরনের অগ্রগতি ঘটেছিল উত্তর খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের পর থেকে ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় শুরু হয় এবং পাশাপাশি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অগ্রগতি ও পুঁজিবাদী পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিস্তার ঘটতে থাকে এর ফলে ইউরোপের কৃষি ও প্রযুক্তিতে যথেষ্ট উন্নতি লক্ষ্য করা যায় এক কৃষি সরঞ্জামের উন্নতি পঞ্চদশ শতক থেকে লোহার উৎপাদন বাড়লে স্বাভাবিকভাবেই কৃষি প্রযুক্তিতে লোহার ব্যবহার বাড়ে ভূমি কর্ষণের উপযোগী লোহার ফলাযুক্ত লাঙলের উৎপাদন আগের তুলনায় বহুগুণ বাড়ে এ ছাড়াও লোহার তৈরি উন্নতমানের কাস্তে ফসল কাটার কাজে আরও বেশি করে ব্যবহৃত হতে থাকে এছাড়া এই সময় মাটি গুঁড়ো করার জন্য চ্যাপটা কাঠের খণ্ডযুক্ত মই শস্য মারাই ও খড় কাটার খণ্ডের ব্যবহার শুরু হয় সপ্তদশ শতকের শেষ ও অষ্টাদশ শতকের সূচনায় সতেরোশো এক খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের জেথ্রো টাল জমিতে ইংল্যান্ডের জেথ্রো টাল জমিতে বীজ বপনের জন্য সিড ড্রিল নামে একটি যন্ত্র এবং আগাছা উপড়ানোর জন্য ঘোড়ায় টানা নিরানি যন্ত্র আবিষ্কার করেন দুই কৃষি জমি উদ্ধার প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কৃষি জমির প্রসার ঘটানো সম্ভব হয় বন জঙ্গল পরিষ্কার করে কৃষি জমি উদ্ধার করা হয় এছাড়া সমুদ্রের উপকূলবর্তী দেশগুলিতে উপকূলে বাঁধ দিয়ে এবং জলাভূমি ভরাট করে কৃষি জমি বের করা হয় যা পোলডার ভূমি নামে পরিচিত নেদারল্যান্ডে সর্বাধিক পোলডার ভূমি উদ্ধার করা হয় তিন সারের ব্যবহার 
রাসায়নিক প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে এই সময় বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সার উৎপাদন হতে থাকে এই রাসায়নিক সার কৃষি জমিতে ব্যবহার করার ফলে কৃষি উৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটানো হয় সার প্রয়োগ করে পতিত জমিকে চাষযোগ্য জমিতে পরিণত করা হয় চার জলসেচের উন্নতি স্পেন সহ ইউরোপের অন্যান্য দেশে বায়ু শক্তিকে কাজে লাগিয়ে নদী ও খাল থেকে কৃষি জমিতে জলসেচের উন্নততর প্রযুক্তি প্রচলিত হয় পৃষ্ঠা চুয়াত্তর পাঁচ নতুন ফসল উৎপাদনের সূচনা কৃষি ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন নতুন ফসলের চাষবাস শুরু হয় রেশম গুটি ও তুলোর চাষ চালু হয় এছাড়া প্রচলিত ফসলগুলির পাশাপাশি গম জব আলু টমেটো ফুলকপি গাজর আখ প্রভৃতি ফসল ও সবজি উৎপাদন শুরু হয় এই সময়ে ভারতবর্ষ থেকে আসা মিষ্টি কমলালেবুর চাষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে প্রশ্ন ছয় পঞ্চদশ শতক থেকে ইউরোপে শিল্প প্রযুক্তিতে কি ধরনের অগ্রগতি ঘটেছিল উত্তর পঞ্চদশ শতক থেকে ইউরোপে আধুনিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রা শুরু হলে শিল্পের বিভিন্ন শাখায় এবং শিল্প প্রযুক্তিতে অভাবনীয় অগ্রগতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল এক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে শিল্পের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন ঘটে জল চক্র বায়ু কল প্রভৃতি প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় দুই শ্রম বিভাজন নতুন যান্ত্রিক কৌশলগুলি দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে শিল্প শ্রমিকদের শিল্প উৎপাদনের বিশেষ বিশেষ কাজে সুদক্ষ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল পাশাপাশি উৎপাদন বৃদ্ধিরও প্রয়োজন দেখা দেয় এজন্য এই সময় শিল্প উৎপাদনে শ্রম বিভাজন রীতির প্রবর্তন ঘটে তিন ধাতুর ব্যবহার এর আগে গলিত লোহা থেকে পিগ আয়রন পাওয়া যেত যাকে শোধন করা বেশ শক্ত কাজ ছিল কিন্তু ষোড়শ কিন্তু ষোড়শ শতকের শেষের দিকে ছোট ছোট লোহা শালের পরিবর্তে চালু হল ব্লাস্ট ফার্নেস ফলে সহজে প্রাপ্ত গলিত বিশুদ্ধ লোহা দিয়ে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি নির্মাণ করা সম্ভব হল চার খনিজ আকরের লভ্যতা বৃদ্ধি নতুন প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন স্থানে বিভিন্ন ধাতুর আকরের সন্ধান পাওয়া যায় আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এই আকর থেকে ধাতু নিষ্কাশনের ফলে ধাতু উৎপাদন বৃদ্ধি পায় পাঁচ জাহাজ নির্মাণ শিল্পে অগ্রগতি ধাতু শিল্পের অগ্রগতি ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে এই সময় জাহাজ নির্মাণ শিল্পেরও যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটে নবনির্মিত জাহাজগুলি পণ্য পরিবহন করে যেমন বাণিজ্যের প্রসার ঘটায় তেমনই অস্ত্রবাহী জাহাজগুলি যুদ্ধের কাজে ব্যবহৃত হতে থাকে ভৌগোলিক অভিযানের দ্বারা বিভিন্ন নতুন ভূখণ্ডের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পায় সে কারণেই জাহাজ নির্মাণ শিল্পে জোয়ার আসে উপসংহার পঞ্চদশ শতকের পরবর্তীকালে ইউরোপে কৃষি ও শিল্প প্রযুক্তির অগ্রগতি মূলত বিজ্ঞানের সামগ্রিক অগ্রগতির ফলেই সম্ভব হয়েছিল তবে শিল্পের অগ্রগতির জন্য উদ্বৃত্ত কৃষি পণ্যের যথেষ্ট ভূমিকা ছিল বলেই ঐতিহাসিকরা মনে করেন প্রশ্ন সাত কোট মুদ্রণ বিপ্লব আনকোট সম্বন্ধে টিকা লেখ উত্তর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সূত্র ধরে খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকে ইউরোপে মুদ্রণ শিল্পে অভূতপূর্ব অগ্রগতি ঘটেছিল যা মুদ্রণ বিপ্লব নামে পরিচিত বিংশ শতকের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কারের ঘটনাকে কোট দ্য পারমানেন্ট রেনেসা আনকোট বলে অভিহিত করেছেন কাগজের প্রচলন চীন দেশে কাগজ তৈরির কৌশল আবিষ্কৃত হলে পরবর্তীকালে এই কৌশল আরবদের মাধ্যমে ইউরোপে পৌঁছায় খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকে ইউরোপে কাগজের বহুল প্রচলন ঘটলে বইয়ের উৎপাদন ব্যয় অনেকাংশে হ্রাস পায় ফলে সাধারণ মানুষের হাতে সস্তায় বই পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয় এবং বইয়ের দাম সস্তা হওয়ায় বই কেনার আগ্রহ বাড়ে মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কার জোহানেস গুটেনবার্গ 
মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কার করলে মুদ্রণ শিল্পে আমূল পরিবর্তন ঘটে তিনি চোদ্দোশো চুয়ান্ন খ্রিস্টাব্দে জার্মানির মেইনজ শহরে সর্বপ্রথম মুদ্রণ যন্ত্র স্থাপন করেন ফলে আগেকার হাতে লেখা পুঁথির দিন ক্রমশ শেষ হতে থাকে এবং যন্ত্রে মুদ্রিত সুন্দর বইপত্র মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে মুদ্রণ বিপ্লব মেইনজ শহরে মুদ্রণ যন্ত্র চালু হওয়ার পর ইউরোপের সর্বত্র দ্রুত মুদ্রণ যন্ত্রের প্রসার ঘটতে থাকে পঞ্চদশ শতক শেষ হওয়ার আগেই ইতালি ইংল্যান্ড ফ্রান্স সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রচুর মুদ্রণ যন্ত্র স্থাপিত হয় অল্প সময়ে প্রচুর বইয়ের মুদ্রণ খরচ অনেক কমে যায় এবং স্বাভাবিকভাবেই বইয়ের মূল্য সাধারণ মানুষের ধরা ছোঁয়ার মধ্যে এসে যায় প্রশ্ন আট পঞ্চদশ শতকে ইউরোপের মুদ্রণ বিপ্লবের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর উত্তর মধ্য মধ্যযুগে মুদ্রণ শিল্পের আবিষ্কারের পর ধীরে ধীরে তার উন্নতি ঘটতে থাকে আধুনিক মুদ্রণ যন্ত্র তৈরি হওয়ার পর চিন্তা ও চেতনার আরও বেশি প্রসার ঘটতে থাকে এক মধ্যযুগের মুদ্রণ শিল্পের বৈশিষ্ট্য মধ্যযুগের ইউরোপে মুদ্রণ শিল্পের কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় এ এই সময় যন্ত্রে ছাপার কৌশলের উদ্ভাবন না হওয়ায় পুঁথি হাতে পুঁথি হাতে লেখা হতো বি হাতে লেখার ফলে আগেকার বইয়ের দাম খুবই বেশি হতো দামের অনুপাতে হাতে লেখা পুঁথি খুব একটা চমৎকার হতো না সি তখনও কাগজ আবিষ্কৃত না হওয়ায় পার্চমেন্ট নামে পশুর চামড়ায় পুঁথি লেখার কাজ চলত ডি হাতে লেখা পুঁথির যুগে পুঁথি রচনার ওপর ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ মঠগুলির নিয়ন্ত্রণ ও একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দুই আধুনিক মুদ্রণ বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি ইউরোপে সংঘটিত মুদ্রণ বিপ্লবের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিচে তুলে ধরা হল এ কাগজের প্রচলন ইতিপূর্বে চীনের কাগজ উৎপাদনের কৌশল আরবদের মাধ্যমে ইউরোপে পৌঁছয় তারপর থেকেই ইউরোপে কাগজের ব্যাপক প্রচলন শুরু হয় ফলে পার্চমেন্টের পরিবর্তে এ যুগে কাগজে বই ছাপার কাজ আরম্ভ হয় কাগজের পাতায় ছাপা আগের চেয়ে অনেক বেশি সুদৃশ্য হয় পৃষ্ঠা পঁচাত্তর বি মুদ্রণ যন্ত্রের ব্যবহার পঞ্চদশ শতক থেকে হাতে লেখার পরিবর্তে ধাতব টাইপ সাজিয়ে মুদ্রণ যন্ত্রের মাধ্যমে বই ছাপার কাজ শুরু হয় জার্মানির মেইন শহরে সর্বপ্রথম চোদ্দোশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ধাতব টাইপের সাহায্যে ছাপার কাজ শুরু হয় নতুন ধরনের এই মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কারে গুরুত্বপূর্ণ জোহানেস গুটেনবার্গ তাঁকে মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কারে সাহায্য করেন জোহানেস ফাস্ট ও পিটার সোয়েফার কয়েক দশকের মধ্যে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অসংখ্য মুদ্রণ যন্ত্র স্থাপিত হয় সি সুলভে গ্রন্থ লাভ কাগজ প্রচলনের পূর্বে পার্চমেন্ট নামে যে পশুর পাতলা চামড়ায় বই ছাপার কাজ হতো তা ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে একটি বাইবেলের পুঁথি প্রস্তুতির জন্য পার্চমেন্ট তৈরিতে তিনশোটি ভেড়া ও একশো চল্লিশটি বাছুরের চামড়ার প্রয়োজন হতো কিন্তু কাগজ আবিষ্কারের ফলে অনেক সস্তায় বিপুল সংখ্যক বই ছাপার কাজ সম্ভবপর হয়েছিল বইয়ের দাম কম হওয়ায় তা সাধারণ পাঠকদের হাতেও পৌঁছে যায় ডি মঠের নিয়ন্ত্রণ হ্রাস মুদ্রণ যন্ত্রের যুগে পুস্তক রচনায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য হ্রাস পায় এর পরিবর্তে পুস্তক রচনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয় ই বিষয় বৈচিত্র্যের উদ্ভব মুদ্রণ বিপ্লবের যুগে বিভিন্ন বিষয় বইপত্র রচিত হতে থাকে ধর্ম রাজনীতি আইন বিজ্ঞান নীতিকথা প্রভৃতির পাশাপাশি সাহিত্য রোমান্স প্রভৃতি বিষয় বহু বইপত্র রচিত হয় ফলে সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শনের সমস্ত ক্ষেত্রেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরেও বই কেনা বই কেনা বেচার বড় বাজার গড়ে ওঠে এফ জ্ঞানের প্রসার মুদ্রণ বিপ্লবের ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় জ্ঞানের অভূতপূর্ব প্রসার ঘটে ধনীরা বিলাসিতার জন্য বাড়িতে গ্রন্থাগার তৈরি করে এবং 
আলমারিতে বিভিন্ন বইপত্র রেখে উন্নত রুচিবোধের পরিচয় দিয়ে গর্ব অনুভব করতে থাকে উপসংহার মুদ্রণ বিপ্লবের আগের যুগে জ্ঞানের আরাধনা মুষ্টিমেয় মানুষের কুক্ষিগত ছিল কুক্ষিগত ছিল কিন্তু মুদ্রণ বিপ্লবের পর জ্ঞানের প্রকৃত বন্ধন মুক্তি ঘটে এর ফলে ইউরোপের নবজাগরণ সার্থকতার পথে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়